ఈ సినిమా ద్వారా జనార్దన్ గారు ఫస్ట్ టైం నిర్మాతగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు సో ఆయనకి మంచి విజయం సాధించాలి ఈ సినిమాని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆయన ఎప్పుడో పదిహేను పదహారు ఏళ్ళ కిందట ఒకసారి బ్యాన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాను సార్ అని చెప్పి చెప్పారు సార్ నేను పరిచయం అప్పుడు నాకు జనార్దన్ గారిని పరిచయం చేసింది మన జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు ముత్యాల సత్యనారాయణ సో పరిచయం చేసినప్పుడు తర్వాత ఆయనకి నేను రాసిన కృష్ణానగరే మామ పాట అంటే బాగా ఇష్టం సో ఆ పాట విని నాకు భాస్కర్ పట్ల కలవాలందంటే నాకు సత్యనారాయణ ఫోన్ చేస్తే నేను ఛాంబర్కి వెళ్ళి కలిసాను ఆయన్ని ఆయన కౌగులించుకొని సినిమాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ కృష్ణానగర్ పార్టీని మేమే చాలా గౌరవం పెరిగింది నాకు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి మా ఇద్దరు మధ్య అనుబంధం పెరగడానికి కృష్ణానగరే మా పాట కారణమైంది అక్కడి నుంచి రెగ్యులర్గా ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా కలిసి ఉండి ఆ మాటల మధ్యలో ఎలా చెప్పినప్పుడు ఆ బ్యానర్ అవి వదిలేను సార్ కొత్త బ్యానర్ పెడదాం వాళ్ళు శ్రీమతి గారి పేరు మీద ఆయనకి అన్ని వ్యాపారాలని కలిసి వచ్చాయి కాబట్టి వనితా డ్రీమ్ లైన్ బ్యానర్ పేరు కూడా నేనే పెట్టాను పెట్టి దానికి అంత ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకొని ఎక్కువ పేపర్ వర్క్ చేసుకొని పేపర్ మీద ఎడిటింగ్ చేసుకొని సినిమాను అనుకున్న టైంలో అనుకున్న బడ్జెట్లో ఫినిష్ చేసి కొత్త నిర్మాతగా ఒక ఆయన సక్సెస్ మెట్ ఎక్కడానికి ఫస్ట్ సక్సెస్ ఆయన సినిమాని ఇన్ టైంలో ఫినిష్ చేయడం అని నేను నమ్ముతున్నాను దీస్ మై సెవెంత్ ఫిలిం డూయింగ్ మ్యూజిక్ ఫర్ శివాజీ గారు అన్ని సినిమాలు ఆడియో హిట్ మీ అందరికీ తెలిసింది సో దానికి మించి ఉండాలని ఈ సినిమా కొంచెం ఎక్కువ కేర్ తీసుకుని కష్టపడ్డాను నేను భాస్కర్ పట్ల గారు అండ్ అలాగే కూడా ఆడియో అన్నీ కూడా బాగా వచ్చినాయి ఫైవ్ సాంగ్స్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ అండ్ నాకు ఇందులో బాగా నచ్చిన సాంగ్ చాలే ఊరుకో అండ్ దోచే దోచే దొంగ సచ్చిన వాడ సో ఈ సా ఈ రెండు సాంగ్లు కూడా నేనే పాడాను అండ్ ఫస్ట్ టైం జనరల్గా ప్రతి సినిమాకి ఎంతో ఎంత ఫ్రెండ్లీ అయినా కానీ ఎంతో కొంత చిన్న భయం ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ అనగానే ఏదో ఒక చిన్న తెలియని భయం ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ టైం నేను ఈ సినిమాకి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా నేను అసలు ఫీల్ అవ్వలేదు స్టార్టింగ్ ఫీల్ అయ్యానేమో కానీ ఆ తర్వాత తర్వాత చాలా ఫ్రెండ్లీగా అండ్ జనార్దన్ గారు కానీ వార్ మిస్సెస్ వనిత గారు కానీ సో అంతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లా కలిసిపోయి సో ప్రతి ఒక్క ట్యూన్ ఎలా వస్తుంది దీనికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వస్తుంది ఎవరు పాడుతున్నారు దగ్గర నుంచి అంత కేర్ తీసుకున్న ప్రొడ్యూసర్ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అంటే అంత ప్యాషన్ ఆయనకి సినిమా మీద కానీ పాటల మీద కానీ అంత టేస్ట్ కూడా ఉంది ఈ సాంగ్ డెఫినెట్ హిట్ అవుతుంది లేకపోతే ఈ సాంగ్ వద్దు ఈ సాంగ్ ఆడియన్స్కి ఎక్కదు సో ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ సో ఆయనకి ఈ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టి ఈ టీమ్ అందరినీ డెఫినెట్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ టీమ్గా ఉండాలని అండ్ శివాజీ గారి కాంబినేషన్లో మరొక మంచి సక్సెస్ నాకు రావాలని కోరుకుంటూ అండ్ అలాగే నా సాంగ్స్కి మరి ముఖ్యంగా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుని రాస్తున్న భాస్కర్ భట్ల గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈ సినిమాని చూసి ఆదరించి హిట్ చేయాలని ఆడియన్ హిట్ చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భాస్కర్ భట్ల గారు శ్రీలక్ గారి కాంబినేషన్లో శివాజీ గారికి ఒక మంచి పాట పాడే అవకాశం నాకు కల్పించారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అలాగే చాలా మంచి పాట అంటే టోటల్గా మన తెలుగుతనం ఉట్టిపడే ఒక మంచి పాట ఇందాక మీరు విన్న చాలే ఊరుకో అనే పాట పాటించారు నా చేత శ్రీలేఖ గారు అలాగే ఐ మీన్ శివాజీ గారికి నా థర్డ్ థర్డ్ సాంగ్ ఇది శ్రీలేఖ గారి కాంబినేషన్లో సెకండ్ సాంగ్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చిన చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ ఆడియో సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీంట్లో నాలుగు ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో నాలుగు విజువల్గా ఉంటే ఒకటి ఆడియో టైటిల్స్ మీద వస్తుంది ఈ నాలుగు సాంగ్లు కూడా కరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు సాంగ్ వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న ప్లేస్లోనే వస్తాయి అది ఒకటి పెద్ద ప్లేస్మెంట్ ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసుకుని ఈ కథకు భాస్కర్ భట్ల గారు శ్రీలేఖ గారు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు ఈ సినిమా తీయడానికి కారణం నాకు ఫుల్ సపోర్టు నా వైఫ్ అండి ముహూర్తం పెట్టిన పంతులు గారు ఈవేళ ముహూర్తం పెట్టారు పెద్ద ఆయన అంటే ఈవేళ ఎందుకు చెప్పాలి అని రేపు గబురు పంపించారండి ఆయన ఏదో నాలుగైదు వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నాడు కదా సినిమా ఎందుకు తీయాలా చెప్పు వద్దని ఆయన ఏం సార్ ఒకటి చెప్తున్నాను సార్ ఎనభై మూడు నేను ఫస్ట్ జీతం అందుకున్నాను సార్ పనిచేసి ఎనభై మూడులో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు సార్ ఆ జీతం ఆ రోజు నుంచి నేను ఈరోజు నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు కూడా నెలకు తీసుకున్న జీతాలు ఉన్నాయి సార్ ఇవన్నీ జీతాలు కంటే ఈ నాలుగు నెలలు నా సినిమాకి నేను దగ్గర నుండి పనిచేసిన ప్రతి సెకండ్ నాకు దొరికిన ఎంజాయ్మెంట్ ఇంత అంత కాదు సార్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ సినిమాని తర్వాత ఇది కాకుండా చాలా మంది అంటారు సినిమా తీస్తున్నాడా అయిపోయాడు రాయుడు సినిమా తీస్తున్నాడా అయిపోయాడు తర్వాత సినిమా తీయడం
కంపెనీ నేను మేము చూసుకుంటాం మీకు ఏ టెన్షన్ పెట్టడం మీకు ఏ కంప్లైంట్స్ రావు ఏం రావు ఏది వచ్చినా మేము సాల్వ్ చేసుకుంటాం అని ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నాకు ముందుకు పంపించారు మన స్టాఫ్ అందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి ఈరోజు ముప్పై ఐదు మంది వచ్చారు సార్ వైజాగ్ నుంచి ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ వైజాగ్లో పెట్టమని సార్ వైజాగ్ అవ్వదు కుదరదు ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఇది ఫస్ట్ కదా నెక్స్ట్ సినిమా తెస్తే అక్కడ పెడదాం వాళ్ళకి గ్రాండ్గా చేద్దాం అని చెప్పాను ఇంకొకసారి అందరికీ సభముఖంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను especially i want to thank uh, shivaji garu because uh, first time i was working with him and it was like a very comfort level because i had long dialogues and all and he made me very comfortable so entire team uh, made me so comfortable i was not feeling like that i'm shooting and uh, it was really like having fun not exactly shooting like i'm at home and i'm shooting with you know my known familiar people and uh, more than anything i really like the songs each and every song has a different kind of variety you cannot even you know uh, say that even one song is matching with other so audio is really wonderful now uh, i just want to say come to the theater once the movie will get released and i want to wish them luck and please i need your wishes as well because uh, this is uh, a, a film where i'm playing as a heroine and i'm really happy and glad to be part of this beautiful project so uh, Thank you so much. Yem Babu Laddu Kavala. This cinema has been produced by the script. The cinema has been produced by the producer. The cinema has been produced by the producer. Everyone has been told that the artists have been produced by the artists. The comedy has been produced by the director. The director has been produced by the director. But the producer has been produced by the కొద్దిగా పబ్లిసిటీ చేసింది బాగుండేదే పాప అతను ఒక్కడ మీద చివరికి వచ్చేసరికి అతని మీద వెళ్ళేది కానీ ఈ సినిమాకి నిజంగా ప్రొడ్యూసర్ బాగా సెట్ అయ్యాడు ఈ సినిమా అంతా ఆయనే నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సినిమాకి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కథ అన్నీ బాగానే సెట్ అవుతాయి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో ఏ డౌట్ లేదు సినిమా మీరందరూ కూడా ఏంటంటే థియేటర్లో కన్నా కూడా టీవీలో చూసి ఫోన్ చేస్తారు భలే ఉంది భయ్యా సినిమా అని మరి థియేటర్లో ఎందుకు చూడలేదంటే మరి పబ్లిక్ తెలియదు అసలు ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఎలా మాడతారు సో ఇదంతా ఏంటంటే సినిమా తీయటం ఎంత ముఖ్యమో మా నిర్మాత గారితో మొన్న కూడా అంతే అన్నాను సార్ చాలామంది ఎందుకంటారంటే ఆ మాట సినిమా తీస్తున్నావు పోతావు పోయాడు అయిపోయాడని సినిమా తీయటానికి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలో సినిమాని ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి అంతే ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ఎందుకంటే కోటి రూపాయలు సినిమా అయిందనుకోండి కనీసం ఒక ముప్పై నాలుగు లక్షల పబ్లిసిటీ చేయగలిగితే మనం పెట్టిన కోటి రూపాయలు ప్లస్ ఇది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదనుకోండి మొత్తం పోవటానికి కూడా మొత్తమే కాదు ఇంకా మన పరువు మనము మన ఉనికి అన్నిటికీ ప్రశ్నార్థకమయ్యే పరిస్థితి ఇది అలా ఉంది సి వాళ్ళ సి ఇవాళ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎవరైనా సరే సినిమా తీయాలి సక్సెస్గా నిలబడాలి అని అంటే కంపల్సరీ పబ్లిసిటీ విషయంలో మాత్రం కేర్ తీసుకోవాలి ఇదే ఇదే ప్లేస్లో ఉండి చాలామంది నిర్మాతలకి ఇదే చెప్పాం సినిమాలంతా కూడా బాగానే కష్టపడి బ్రహ్మాండంగా అందరితో నేను కూడా నేను తిట్లు తింటాను వీడికి ఎందుకు వీడికి అవసరమా అని అనుకుంటారు కానీ ఏంటంటే ఇన్ని సినిమాలు చేసినట్టు కారణం అదే ఎంతసేపటికి ప్రొడ్యూసర్ని కాపాడుకోవాలి అనే తపంతో వచ్చాను కాబట్టి ఐ థింక్ నేను ఇక్కడ ఇంకా ఇంతకాలం ఉండగలిగాను అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో సినిమా ప్రతి సినిమా కూడా బాగా వస్తుందండి ఏం డౌట్ లేదు ప్రతి సినిమా కూడా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ బాగా రావాలనే కోరుకుంటాడు ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బాగా చేస్తారు సినిమాకి నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంతవరకు ఏ సినిమాకి కూడా ఈ సినిమాలో ఆడియో వేయమనండి ఈ పాట బాగాలేదని ఫార్వర్డ్ చేయండి అనే మాట ఎవరన్నా అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏ మాట నన్ను నన్ను అంత బ్రహ్మాండమైన ఆడియో ఇస్తారు ఆవిడ ఎప్పుడు పాపం మరి అదేంటంటే అది శంకులో పడాలి తీర్థం అవ్వాలంటే శంకులో పడాలి అలాగే ఆట తెప్పాలంటే ముక్క జోకరో ఏదో ఒకటి పడాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం తెప్పగలం అనుకుంటా ఆ ప్రయాణం అలా సాగుతూనే ఉంది అలాగే మా హీరోయిన్స్ అదితి రచన మౌర్య ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమాలో ఎంఎస్ నారాయణ గారు చిత్రం శ్రీనివాస్ అలాగే జీవా గారు చాలామంది ఉన్నారండి సినిమా టైటిల్ తగ్గట్టు ఆర్టిస్టులు కూడా ఫుల్ కామెడీ ఫిలిం ఇది ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవుతుంది the songs of the film are excellent i think it's one of the best songs i've done so far it's um, even we've shot abroad and everything so the songs have come out wonderful um i would like to thank all the artists of the film shivaji and rachna everyone everyone's done a great job the cameraman vasu ji bhanu master has done a great job and um we just want your blessings and uh, your best wishes hoping 100 days film thank you శివాజీ గారికి నా స్పెషల్ విషెస్ అండ్ శ్రీలేఖ గారు మామూలుగా అయితే మ్యూజిక్ థియేటర్ గురించి మాట్లాడుతూ హీరో ఆఫ్ ద డే అని మాట్లాడతాం మరి ఇవిడ అమ్మాయి కాబట్టి హీరోయిన్ ఆఫ్ ద డే ప్రభు గారు కరెక్ట్గా చెప్పారు ఆవిడ పాటలన్నా 
అస్ ఎస్పెషల్లీ ఆవిడ కంపోజింగ్ తో పాటు ఆవిడ గొంతు చాలా ఇష్టం క్రిమినల్ లో పాట ఎప్పటికి ఈ రోజుకి పాడుకుంటాం మేడం తెలుసా మనస హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకు చూసాను చాలా బాగున్నాయి కమర్షియల్ నెంబర్స్ అండ్ వాసు గారి గురించి మాట్లాడి ఇక్కడ కెమెరామెన్ వాసు గారు రవితేజ నీ పరిచయం చేసాడు అండ్ శ్రీకృష్ణ గారు బాను అందరం ఫ్రెండ్స్ అయ్యి మొత్తం ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి పనిచేసింది చాలే చాలే పాట విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి పోయా మున్నారు అనుకుంటాను ఇట్స్ లుకింగ్ టెర్రిఫిక్ మీకు కూడా మీ మీకు ఉన్న టాలెంట్ కరెక్ట్ సినిమా ఇంకా పడలేదు నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను పాటలు అద్భుతంగా పాటలు రాసి సింగిల్ కార్డ్ సింగిల్ కార్డ్ లిరికేటర్ భాస్కర్ పాటల గారి మీద కసి కసి కోపం కుళ్ళు అన్నీ వస్తున్నాయి మిరపకాయకి మూడు పాటలు రాయమన్నాను డేట్స్ లేవు భయ్యా అన్నాడు రెండు పాటలు రాసాడు గబ్బర్ సింగ్ అన్న కనీసం అప్పుడు డేట్ లేవు కదా రెండు పాటలు రాయన్నాను లేదన్నా ఒకటే పాట రాసాడు